Удивительное место Хортица. Режиссеры снимали здесь свои фильмы, поэты писали стихи, а художники – картины. Месяц назад здесь проходили съемки нового клипа украинской группы «Тартак». И теперь каждый из нас может услышать, как звучит голос крови. Широкие степи, вольные казаки, запорожская сечь и трудолюбие народа. Все это музыканты собрали в четырехминутном видеоклипе на песню «Голос крови». Основные съемки проходили на острове Хортица. Такой выбор музыканты группы «Тартак» объясняют не только привлекательностью ландшафтов, но и богатой историей запорожского казачества. Это песня, в которой с местом сказанного поединяется история украинская колишня с историей украинской сегодняшней. Этот связок с минулим, поединенный в названии «Голос крови». Съемки длились два дня. Были выбраны разные локации. Это и ангар, где хранятся военные корабли 18 века, и Скифский стан, и Запорожская сечь. Музыканты собирали для клипа колоритные образы. Казак Константин Стоянов – один из тех, кому посчастливилось работать с украинскими музыкантами. Понравилось, интересно. Они ребята веселые, Положинский и Александр тоже веселый парень. Это мое первое знакомство с ним напрямую и впечатления остались хорошие. Главное, по словам Константина, то, что в процессе съемок перед ними не стояла задача играть кого-либо. Они оставались собой, запорожскими казаками, которые чтят традиции своего народа. Я считаю, что такие клипы нужно снимать почаще, не только клипы. А, возможно, документальные фильмы. Люди должны помнить свою историю и гордиться. Потому что нам повезло жить на этой земле, которую прославили наши предки, казаки. Поэтому это никогда не должно забываться. И наоборот, это должно с каждым годом все больше и больше вспоминаться и развиваться. Есть в клипе «Голос крови» и женские образы. Девушек заранее искали в Днепре и в Запорожье. Конкурса как такого не было. Просто попросили, чтобы девчата насылали нам заявки с фотографиями, чтобы мы увидели, какие образы они могут отобразить или реализовать в кадре. Премьера клипа состоялась 24 августа, после чего «Голос крови» появился на просторах интернета в свободном доступе. Мария Маркелян, Александр Гоц, ТВ5.